，死到临头了还不说？真是他！说，你是如何谋害秦楚楚的？没有。你血口喷人。王爷，谢过王爷。状元爷，夹竹桃花，备至毒茶。再用猫薄荷引得猫咪癫狂，再把所有的事情都甩到邪祟身上，好计谋啊！你说像你这样的人是怎么考上状元的？你在说说什么？我听不明白，什么竹桃？桃花便是桃花，怎么会有毒？蔡大人，状元也渴了，看茶。免得他回头又拿折子参你。秦楚楚对你一片芳心，供你读书，你却一招发迹，害人性命，无耻之极！给我喝！以为秦楚楚的父亲是谁？十九年前师父过，岳云飞。你说什么？想听吗这一本是我们从秦楚楚那儿带回来的，另一本就是从许怀清家搜出来的。若真如许怀清所说，那日杀手的目标恐怕不是我们，而是这本书册。那这里面一定有很重要的内容。母妃的死，也许。你说什么？太子在江南赈济灾民，被洪水冲走了。皇上，您没事吧？九月初九，云飞身体不适，口吐黑血。吾等从九王爷赤舌中发现毒物。未解。九月十五，云飞身体日渐衰败，药食往至，吾等恐命不久矣。解药之事，尚无头绪。这是这,这,这样母亲的真相了，父皇，小九，你来了，来，来来来，父皇，小九，快，快差人去找你太子哥哥。小时候你与他最为亲厚，如今他下落不明了。啊，皇兄吉人天相，不会有事的。父皇，儿臣今日前来，是来告状的。都什么时候了，还告什么状啊？等找到太子，让他为你做主。儿臣今日非告不可。好，那你说说，你要告什么状？
，儿臣预告，当朝首辅李怀谋害皇嗣，二告李怀贪污降银，使边关陷入十年战乱，百姓流离失所；三告李怀结党营私，鱼肉百姓；四告李怀卖官鬻爵，把持丘闱。这是要做什么呀？告状！儿臣前几日查猫妖血案，查到了当年曾为母妃诊脉的秦太医的女儿。父皇，要由我来念给您听吗？也罢，有些事，是该说与你听了。当年，朕对你的偏爱。招来了李怀的忌惮，他担心你威胁东宫，你母妃整日提心吊胆，凡是你入口的东西，他都要亲自试了才行。李怀家中世代为一，有一祖传方子，名为百幽解。中此毒者，就算再少的毒量，身体也会一天天的衰败下去。要是往至秦太医手札中所说的，定是此毒。只是其中一位药材已经失传，没想到，竟给他弄出来了。云儿自知时日无多，怕李怀继续针对于你，便让秦太医开了一副大成奇汤，用糖哄着你服下。至于那药的功效，朕见你今日身体康健，想必你已经知道了此刻。